வீடியோல காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்ல காஸ்ட் ஷீட்னா என்ன காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் காஸ்ட் ஷீட்டோட மீனிங் பார்க்கலாம் இத நம்ம ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படினு சொல்லலாம் காஸ்ட் ஷீட் அப்படிங்கறது ஒரு ப்ராடக்ட்டோட டோட்டல் காஸ்டியூம் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படினா அதுக்கு பேர் காஸ்ட் ஷீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம manufacture பண்றோம் அந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவை ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அதே மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு சில லேபரர்ஸ் தேவை ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஓகே அடுத்தது இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரும் அங்கதான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு சில காஸ்ட் இன்பர் ஆகும் அடுத்தது இந்த ப்ராடக்ட் தயாரிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை என்ன பண்ணும் நம்ம சேல் பண்ணும் சேல் பண்றதுக்கு சில மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும் சோ அதுல இருந்தும் சில காஸ்ட் நம்மளுக்கு இன்கர் ஆகும் சோ ஒரு ப்ராடக்ட கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ல பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் ஷீட் இப்ப இந்த காஸ்ட் எல்லாம் எங்க இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பினான்சியல் புக்ஸ் எது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு லாஜிக்கல் ஆர்டர்ல பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் சீக்வென்சியலா அதை வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன காஸ்ட் ஆச்சோ அந்த காஸ்டை ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது என்ன காஸ்ட் செலவு பண்றாங்களோ அதை அடுத்தது ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காஸ்டும் எப்பப்ப இன்கர் பண்றாங்களோ அப்பப்பவே அது ஒரு லாஜிக்கல் ஆர்டர்ல பிரசன்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க இந்த காஸ்ட் ஷீட்ல இப்ப இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ காஸ்ட் ஷீட்னா என்னங்கறத இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அந்த ப்ராடக்ட இப்படிதான் தயாரிக்கணும்னு தெரிஞ்ச லேபரர்ஸ் தேவை அதே மாதிரி அதுக்குன்னு சில டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கு எடுத்துட்டு போவோம் அப்ப ஃபேக்ட்ரியில சில காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் அந்த ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரி காஸ்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்ப ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு ரிப்பேர் செலவு வரும் அதுவும் ஒரு காஸ்ட் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சில இன்டெரக்ட் லேபரர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கீழே வரும் அடுத்தது எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும் ஓகே அப்ப அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து சில எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகும் அதைதான் நம்ம ஆஃபீஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதெல்லாம் அடுத்தது ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் பிளஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்தது இதோட என்ன செய்யணும் இப்ப நம்ம இந்த ஃபேக்ட்ரியில என்ன பண்றோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு ப்ராடக்ட் அப்ப அது சேல்ஸ் பண்ணும் அப்ப சில மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் இல்லையா அப்ப அடுத்த காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் ஓகே செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது நம்மளுக்கு சில காஸ்ட் அடுத்தது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு போய் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ரீச் பண்றதுக்கு சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதோட அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ணும் ஃபேக்ட்ரி ஏன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்க போகும் அடுத்தது ஃபேக்ட்ரிக்கு போகும் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அதுக்கடுத்தது தான் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது இல்லையா அதுதான் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேல் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கோ அதை பண்றோம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் வருது சோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் காஸ்ட் சோ இந்த ஆர்டர்ல இந்த லாஜிக்கல் ஆர்டர்ல தான் நம்ம பிரசன்ட் பண்ணணும் ஒரு காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சோ இந்த லாஜிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம எல்லா காஸ்டையும் பிரசன்ட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் ஷீட் சோ காஸ்ட் ஷீட் எங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்தது இதோட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கடுத்தது என்னது ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கடுத்தது என்னது செல்லிங்
sales or in the ad pannu, profit or loss. Loss are the minus pannu, profit are the ad pannu. In the moon with you, this cost is sales and profit. In the moon with you, add money in the card that is created. Statement of cost and profit. So, the sums are done. We have to profit you, card is done. And the sales you, card is done. So, on the time, we have to statement open. Statement of cost and profit. Statement of cost and profit is done. Cost is done. Cost is done. First, we have to look at the cost sheet format. Raw materials, direct labor, direct expenses. Apro factory cost, apro office expenses, selling and distribution expenses. Idhalna the idhal da cost. In the cost order na ba sales add pannu, adi mal profit aand da add pannu mo, loss aand na minus pannu. Idha na bo statement form la present pannu bode, adi ka pere da statement of cost and profit. Idha da meaning of cost sheet. Cost sheet order format pakla. Cost sheet la idhalna cost ino na bo logical order la present pannu. That is first one the direct material, direct labor, direct expenses. அது கட்டத்தது என்ன காட்டும் factory expenses எல்லாம் காட்டும் அது கப்பிருந்தாம் office or administrative expenses காட்டும் last are selling and distribution expenses காட்டும் so இது எல்லாத்தோட total cost அதாம் நம்பர் cost sheetல present பண்டும் இப்பு cost sheetல என்ன items வரும் அப்படிங்கர்த பாக்கர்த்துக்கு முன்னாடி இதில் என்ன columns இருக்கு அப்படிங்கர்த பாக்கலாம் First column, Particulars column. Next, Total Cost column, அப்படு Cost per Unit. Total Cost அப்படிங்கர்து, எவ்வளோ Output produce பண்டுராங்களோ, அந்த எல்லா Output ஓட முத்த Cost யுந்தா, அந்த Total Costல நம்ப காட்டுக்கு. Cost per Unit அப்படிங்கர்து, ஒரு Output ஓட Cost நம்ப காட்டுரதுதா, Cost per Unit. Sumல நம்பு Cost per Unit கேட்டுருந்தா, அதுக்கு Column open பண்ணுவோம். இல்லாடி, Total Cost மட்டுந்தா காட்டு இப்போ cost sheetல என்ன items வரும் அப்படிங்கத்த பார்க்கலாம் first direct material direct material இங்கத்து direct raw material இதோட cost total costல inner columnல காட்டும் next direct labor இதோட cost யும் total costல inner columnல காட்டும் next direct expenses அதோட cost யும் total cost ஓட inner columnல காட்டும் first இந்த moon item வரும் இப்போ இந்த moon item ஓட மொத்த cost யும் நாம் என்ன சொல்லும் நாம் prime cost அப்படின் சொல்லும் ஏனா இந்த மூன் ஐட்டம் உந்தாம் basic தேவைப் பட்டர விஷ்யும் okay so இது basic cost உன்னும் சொல்லலாம் or first and foremost cost உன்னும் சொல்லலாம் okay so இந்த மூன் ஐட்டம் தான் first வரும் so இது மூனுத்தியும் add பண்ணா நம்லுக் கடைக்கத்து prime cost so இந்த total என்ன பண்ணும் outer columnல காட்டும் total cost ஓட outer columnல அதுக்கு cost per unit calculate பண்ணும் cost per unit எப்படி calculate பண்ணும் இப்பு இந்த prime cost வருட்டு வந்திருக்கிலியா, அந்த prime cost divided by number of units produced. So, எவ்வளோ units produced பண்டுராங்களோ, அது வந்து இதில் இந்த அது divide பண்ணா, நம்லுக் கடிக்கிறுதான் cost per unit. இப்போ இந்த prime cost கடுத்தது, நம் என்ன போடப் போரும் பீனா, works overhead, add பண்ணப் போரும். So, works overhead, நம்ப factory overhead நும் சொல்லலாம். இல்ல manufacturing overhead அப்படினும் சொல்லலாம் overhead நா indirect expenses அப்படின் அற்கும் okay so இதில் என்ன items வரும் அப்படிங்கர்த பார்க்கலாம் indirect material indirect material அடுதத்து indirect labor so இதோடு cost யும் again total cost ஓடு inner columnல காட்டும் அதுக்கு அப்படும் factory rent factory காக pay பண்டு rent அப்போ factory rent எதுக்கில் வருண்டும் works overhead or factory overhead or manufacturing overhead இந்த heading கீடதான் நம்ம இந்த factory rent காத்தனும். Next, factory lighting. இந்த lighting எங்கு யூச் பண்டுராங்க? Factoryல. அப்பு இது obvious இங்க வருந்தும். Works overhead or factory overhead or manufacturing overhead கீட வருந்தும். Next, power and fuel. Power and fuel எதுக்கு யூச் பண்டுவாங்க? Missionary run பண்ணா. அப்பு missionary எங்க இருக்கும்? Factoryல இருக்கும். அப்பு factory overhead or works overhead கீட இந்த power and fuel ஓடு cost காட்டும். Next, repairs and maintenance. எது repair பண்டுராங்க, maintain பண்டுராங்க, plant and missionary. So, plant and missionary எங்க இருக்கும்? Factoryல இருக்கும். அப்பு இது எங்க காட்டனும்? Works overhead or factory overhead கீல காட்டும். Next, depreciation of plant and missionary. Plant and missionary எங்க இருக்கும்? Factoryல இருக்கும். அப்பு obvious இந்த depreciation எங்க காட்டும்? Works overhead or factory overhead or manufacturing overhead கீல காட்டும். Next, factory stationary. இந்த stationary எதுக்கு யூச் பண்டுராங்க? Factoryல யூச் பண்டுராங்க Next, insurance of factory. Factory ये insure पनीर कांगा. अब फिर works overhead और factory overhead और manufacturing overhead की लवर. Next, factory और work manager salary. 
So, yeah, in the manager, you factory or works manager. Upper, even when the factory kill over are so upper works overhead or factory overhead or manufacturing overhead kill over our expenses are cut down. Next, water consumption in factory. Factory la use pandra water. So, factory in the word record nala the obvious of works overhead or factory overhead or manufacturing overhead kill over. Okay, hippo number the lapia add pandu. That is indirect material in the expense length in the water consumption in factory where you add control. Either number and so on total works overhead in the heading keyler expenses you number add pani total works overhead are being sold. Okay, so total cost or outer column lay the card room and cost per unit calculate pan. Again in the amount lay the other divide pan number of units produced divide pan and the cost per unit correct. Okay. If you do this, you can add the prime cost prime cost to the total works overhead. So, we add the works cost or factory cost. Okay, so we add the work cost to the factory cost. Okay, so we add the work cost to the factory cost. Okay, so we add the work cost to the factory cost. So, prime cost to the total works overhead. So, we add the work cost to the factory cost. Okay, so we add the work cost to the factory cost. Now, we add the direct material, direct labor, direct expenses. अर्थ तो factory expenses है लाती पोटा च। अर्थ तो इन्हें expense पोटलो office और administration expenses नम्बर add पना पोरो। okay? तो इधर कीले इन्हें items वालों टिंगर द पाके। first office rent and rates। तो इधर यार इधर कहाँ इन्हें rent pay पन्द्रा गो office कहाँ? अब office और administrative overheads की डे इड दोनों। next office lighting। इन्हें lighting इंगे use पन्द्रा गो office ल। तो office और administrative overhead की ला काट दोनों। next office stationery in the stationery again office ले use पन रहंगा so office और administrative overheads के लिए काटो next जो office furniture depreciation and repairs so in the furniture का ना depreciation office furniture so office और administrative overheads के लिए काटो next जो office salary office ले work पन रहे employees को कुड़कर salary so office और administrative overheads के लिए काटो next legal charges अदू office और administrative overheads के लिए वरु next bank commission और office और administrative overheads के लिए वरु Next, Telephone and Postages. Again, this is Office or Administrative Overheads. So, now we are going to do this. In the Office Rent and Rates, we add Telephone and Postages. That is the total cost of the outer column. So, what do you mean? Total Administration Overhead. Okay? So, what do you mean? Total Administration Overhead. That is the cost per unit you calculate. So, if we come here, we will divide the number of units produced and divide the cost per unit. Now, if we come here, the factory cost is added to the total administration overhead. So, if we add the prime cost to the total works overhead, we will add the factory cost. So, if we come here, we will add the prime cost to the total works overhead. We will add the total works overhead. We will add the factory cost to the factory cost. अपने इंदर फैक्ट्री कॉस्ट यू इंदर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यू नंबर आठ पन्ना नमले करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नमले करने के लिए नेते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन इधर को नंबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट पन्ना हो ओके सो इप्पर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर म आठ तो देना आठ पन्नो works overhead इन द prime cost ओरे द आठ पन्ना पोरो works overhead द आठ पन्ना पोरो अपन अम्ले करे के दिन द prime cost यू works overhead या आठ पन्ना नम्ले करे के दिन factory cost और works cost आठ तो दे इन द factory cost और works cost ओरे नम्बर office और administrative overheads आठ पन्ना नम्ले करे के दिन cost of production इप्पन नम्बर cost sheet ओरे format ला prime cost ओरे works overhead आठ पन्नी फैक्ट्री कॉस्ट कांटे पड़ी चो अपर फैक्ट्री कॉस्ट ओड़ा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड पनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांटे पड़ी चो इप्पो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कांटे तो दे इन्ना ओवरहेड्स पोड़ वो अपनी ना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स so, selling and distribution overheads are add pannna pôru. Idhi kida enna na items varu, apti inga irudha pārkala. First one vandhu salesman salary. Salesman kaah kudukkura salary. Salesman oda work enna the product sale pannu. Apo product sale pannu na, edhi kida varu selling and distribution overheads kida varu. So, salesman nukku kudukkura salary, selling and distribution overheads kida varu. Next is salesman nukku kudukkura commission, selling and distribution overheads kida varu. Next is showroom rent. शोरूम में ना पपस कहाँ बच्चर पांगर प्रोडक्टर डिस्प्ले पन्नी सेल पन्दर द कहाँ अपन आ सेल पन्द्रांगर सो अपन ऑब्वियस आ सेलिंग एक्सपेंसेस अदलर को 
So, showroom ku pay pandra rent, adha selling and distribution overheads kira kaattu ho. Next, showroom expenses, again selling and distribution overheads kira kaattu ho. Next, advertisement. Advertise edhukka pandra ho, product ka sale pandra thikka. So, idho da expenses anam enga kaattu ho, selling and distribution overheads kira kaattu ho. Next, sales office rent. So, sales office in one of which are the rent pay pandrangana, that is the selling and distribution overheads. Next, traveling expenses. So, salesman travel pandranga, that is the expenses, that is the selling and distribution overheads. That is the marketing manager, that is the travel pandranga. Okay, so that is the traveling expenses. So, that is the travel pandranga, sale pandranga. So, that is the selling and distribution overheads. Next, warehouse rent and rates. Warehouse updating is the finished product that is stored and the customer is delivered or sold in the warehouse that is stored and the warehouse is stored in the warehouse and the rent is selling and distribution overheads. Next, warehouse staff salaries. So, warehouse is working on the warehouse staff and selling and distribution overheads. Next, repairs and depreciation of delivery vans. Delivery van is working on the finished product that is going to go customers கிட்ட deliver பண்டுத்தான் delivery van ஓட work so இது எதுக்கு delivery van அப்படிங்கருது sale பண்டுத்துக்காக so இத்த delivery vans ஓட expenses எல்லாமே selling and distribution overheads கிடதான் வரும் so repairs and depreciation of delivery van selling and distribution overheads கிட வரும் next carriage outward carriage outward அப்படிங்கருது finished product நம்ப factory லேந்து எடுத்து customer place வருக்கும் கொண்டு போரும் பத்திங்களா அதுதான் carriage outward அதுக்கான expenses தான் carriage outward So, இப்ப இந்த items எல்லான் தான் selling and distribution overheads கிற வரும். So, இப்ப என்ன பண்ணப் போரும் இந்த selling and distribution overheadsல இருக்கிறே இந்த items எல்லாத்தியும் இந்த expenses எல்லாத்தியும் add பண்ணி நம்மிலுக் கடைக்கிறதுதான் total selling and distribution overhead. இதுக் பேரின்னது total selling and distribution overhead. So, இந்த உடன் expenses எல்லாத்தியும் total cost உட outer columnல காட்டும் and அது cost per unit calculate பண்டும். Cost per unit எப்படி calculate பண்ணும் இந்த cost வருதில்லியா divided by number of units reduced நம்மில் cost per unit கடிக்கு இப்போ இந்த cost of production யும் இந்த total selling distribution overhead யாம் add பண்ணா நம்மில் கடிக்கிறது cost of sales நம்மில் கடிக்கிறது cost of sales so cost of salesல நம்மிலுக்கு total cost லேந்து cost per unit calculate பண்ணும் so இதோடு cost லேந்து divided by number of units reduced நம்மில் cost per unit கடிக்கு Next, the cost of sales ஓட profit add பண்டும் அப்படி நான் நம்மிலிக் கடைக்கிறதுதான் sales. Cost of sales ஓட profit add பண்ணா கடைக்கிற value வண்ணது sales. Okay? And அதுக்கு cost per unit எவ்வளும் calculate பண்டும். இதுதான் cost sheet ஓட format. So, cost sheet ஓட formatல எல்லா cost யும் ஒரு logical orderல present பண்டும். எதிலேந்து start ஆகும் direct material, direct labor, direct expenses. இது மூனுத்தி ஆட் பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது prime cost. இந்த prime cost ஓட நம்ப works overhead ஆட் பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது factory cost or works cost. அடுத்து இந்த factory cost or works cost ஓட நம்ப office or administrative overheads ஆட் பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது cost of production. cost of production ஓட selling and distribution overheads எல்லாத்தியாம் ஆட் பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது cost of sales. cost of sales ஓட profit or loss. இத adjust பண்ணா நம்மில் கடைக்கிறது sales. இந்த வீடியோல் நம்ம் cost sheet ஓட format பார்த்தும் so cost sheetல cost எல்லாத்தியும் நம்ம logical orderல present பண்ணும் so அந்த logical order அப்படிங்கர்து direct material, direct labor, direct expenses இது கடுத்தது நம்ம factory expenses எல்லாத்தியும் add பண்ணும் அதுக்கப் பிறும் office or administration expenses add பண்ணும் அதுக்கப் பிறும்தா selling or distribution expenses add பண்ணும் okay அதுக்கப் பிறும் profit or loss adjust பண்ணா நம்மிலுக் கடைக்கிறது sales இந்த format நம்ம தாரவன் யாப்பும் சிக்தாக போது. இப்ப இந்த factory overhead, office overhead and selling and distribution overheads குள்ள வர items எதியும் மக்க பண்ண வேண்டா, நம்மிலுக்கு சம்ல குடுத்திருக்கிற items நம்ம understand பண்ணி எந்த heading கீட வரும் அப்படிங்கருதா நம்ம போட்டுக்கலாம், post பண்ணிக்கலாம். easy தா இந்த cost sheet போட்டுக்கு. ஓப்போங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருப்போன் நனைக்கிறேன்